ब्लॉग के जरिए ही आपने फ्रीलांसिंग हासिल फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो मेक श्योर sure के आप राइट नीच में काम कर रहे हैं राइट नीच का क्या मतलब है राइट नीच का मतलब है कि आप उस नीच के मुतालिक जिस नीच में आप काम कर रहे हैं आप पूरे पूरे पैशनेट हैं उसके मुतालिक मैं पैशनेट हूँ ब्लॉगिंग टिप्स के मुतालिक तो मुझे ब्लॉगिंग टिप्स पे काम करना बहुत अच्छा लगता है या मैं बड़े बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ या मेरी फेवरेट नीच है कि मैं ब्लॉगिंग टिप्स पे काम करूँ कुछ लोगों की एफिलेट मार्केटिंग होती है कुछ लोगों की मे बी डिजिटल मार्केटिंग हो कुछ लोगों की ई मार्केटिंग हो किसी की स्पोर्ट्स हो किसी की स्पोर्ट्स में क्रिकेट हो सकती है किसी की फुटबॉल हो सकती है किसी की टेनिस हो सकती है तो ये आपकी अपनी आपकी अपनी फेवरेट कैटेगरी पर डिपेंड करता है या आपकी फेवरेट नीच पर डिपेंड करता है तो मेक श्योर sure कि आप राइट right नीच में काम कर रहे हैं अगर आप राइट right नीच में काम नहीं करें तो फ्रीलांसिंग मुश्किल हो जाएगी आगे प्रोसीड करना आगे इस जब आप आगे आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्यों राइट right नीच की बात कर रहा हूँ राइट right नीच में आप काम कर रहे हैं आप इंटरेस्टेड हैं अपनी नीच में वेरी गुड दस पॉइंट अब सेकेंड पॉइंट जो है वो है राइट सर्विस टू ऑफर अब आपने आपका ब्लॉग सेटअप हुआ हुआ है आप ब्लॉग लिख रहे हैं काम कर रहे हैं सब कुछ हो रहा है जो आपने सर्विस राइट सर्विस की मैं बात करूँ कि राइट सर्विस टू ऑफर आपने जो ऑफर करनी है ना फ्रीलांसिंग की अपनी सर्विस वो आपके ब्लॉग के मुताबिक होनी चाहिए ब्लॉग के मुताबिक ना ही सिर्फ ब्लॉग के मुताबिक बल्कि आपकी नीच के मुतालिक आपके पैशन के मुताबिक होनी चाहिए यानी कि आपके पैशन से रिलेटेड भी हो और आपकी और ब्लॉग नीच से भी रिलेटेड अब ये तीन चीज़ें रिलेटेड हो गई आपका पैशन आपकी नीच और आपकी सर्विस तीनों चीज़ें ये इंटर रिलेटेड हैं तो आप आप आपको मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की उसके बाद ब्लॉगिंग करता रहा करता रहा इम्प्रूव करता रहा ऐसा ऐसा ब्लॉग में क्या होता है ब्लॉग लिखना होता है ना राइटिंग करनी होती है ब्लॉग में तो उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग की सर्विस जो स्टार्ट की वो वो ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट की यानी कि सेम जो जो मेरी आ, मेरा पैशन था मैंने उसी को सेल करना स्टार्ट किया दूसरों के लिए ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया दूसरों के लिए आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट किए तो मैंने राइट right सर्विस का इंतजाम किया यानी कि मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ मैं पैशन एड लिखने के मुतालिक पैशन एड मैं ब्लॉगिंग के मुतालिक लेकिन मैं फ्रीलांसिंग सर्विस सर्विस जो बेच रहा हूँ बाहर वो मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग बेचना शुरू हो जाऊँ ये तो सेंस ही नहीं बनती ना मेरी फील्ड है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग ना मेरा पैशन है ना मुझे शौक है ना मेरा उस ना मेरी उसमें स्किल्स हैं तो मैं कैसे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सेल कर सकता हूँ फ्रीलांसिंग में तो मैंने सेल जो करना शुरू की वो फ्रीलांस राइटिंग ही सेल करना शुरू की एज ए फ्रीलांसर तो ये ये चीज़ है राइट सर्विस आपको ऑफर करनी है अगर आप जो जो भी आप ऑफर कर रहे हैं या जो भी आपका पैशन है या जो भी आपकी ब्लॉग नीच है उसके मुताबिक आप सर्विस ऑफर करेंगे राइट नीच के बाद राइट सर्विस उसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है टारगेट ऑडियंस आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है आपकी टारगेट ऑडियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं आपकी टारगेट ऑडियंस ब्लॉग ऑनर्स हैं आपकी टारगेट ऑडियंस डिजिटल मार्केटर्स हैं आपकी टारगेट ऑडियंस डॉक्टर्स हैं फोटोग्राफर्स हैं आपकी या कोई भी हो जो भी है आपको आपकी टारगेट ऑडियंस क्लियरली पता होना चाहिए उसका फायदा ये होगा कि आप जब अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने जाएंगे या आप अपनी सर्विस ऑफर करेंगे अपने ब्लॉग पे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन आना कौन आएगा जो आपकी सर्विस बाय कर सकता है अब मुझे पता है कि मेरी फ्रीलांस राइटिंग की जो सर्विस बाय करने वाले वो कौन है मुझे पता है मेरे जो मुझे हायर करते हैं वो या तो ब्लॉग ऑनर्स हायर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वाले प्रोफेशनल्स या डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज वाले हायर करते हैं या सॉफ्टवेयर कंपनीज मुझे हायर करती हैं ये तीन किस्म के क्लाइंट होते हैं मेरे जो मुझे हायर करते हैं या कि हमारा ये ऑफिशियल ब्लॉग है ये हमारा या ये या फला हमारा नीच ब्लॉग है तो आपने इस नीच में हमें आर्टिकल्स देने हैं या इस नीच में हमने काम करना है या वो एक आप डिस्कशन होती है कि आप किस नीच में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं आपको क्या कौन सी नीच पसंद है तो मुझे लेकिन मुझे अपने टारगेट ऑडियंस पता है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है ये तीन चार किस्म के लोग हैं या तीन चार किस्म की वेबसाइट्स हैं या तीन चार किस्म की कंपनीज हैं 
जिनके लिए मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस क्लियरली पता होनी चाहिए एज ए ब्लॉगर अगर आपको अपनी सर्विस सेल करनी है अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है एज ए ब्लॉगर तो कॉन्टेंट स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए आपको कॉन्टेंट स्ट्रेटजी क्या है कॉन्टेंट स्ट्रेटजी के जरिए आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुँचेंगे कॉन्टेंट स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होगी जिसके तहत आप कॉन्टेंट अपना बनाएंगे अपने ब्लॉग पे पब्लिश करेंगे ताकि आप पहुंच सकें अपनी फ्रीलांस क्लाइंट्स के पास अपने कॉन्टेंट के जरिए अब ये आपको आप से बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी क्या फिलासफी है अपने ब्लॉग पे कॉन्टेंट क्रिएट करने की आपका मकसद क्या है क्या आपका मकसद है कि आप एफिलेट मार्केटिंग के मुतालिक लोगों को गाइड करें क्या आपका मकसद है कि आप ब्लॉगिंग टिप्स के मुतालिक लोगों को गाइड करें क्या आपका मकसद है आपके ब्लॉग का क्या आप फोटोग्राफर्स को गाइड करें या हेल्प करें या आप ब्लॉगर्स को गाइड करें या हेल्प करें आप यूट्यूबर्स को हेल्प करें या गाइड करें क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या है आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी जो पुरानी जो मैंने पिछली तीन चीज़ें डिस्कस की हैं कंटेंट स्ट्रेटजी वो सारी तीनों चीज़ें कंटेंट स्ट्रेटजी के अंदर आती हैं यानी कि आपको पता हो टारगेट ऑडियंस आपको पता हो आप राइट सर्विस टू ऑफर आपको पता हो कि राइट नीश में आप काम कर रहे हैं या नहीं ये सब चीज़ें मिला के आप कॉन्टेंट स्ट्रेटजी अपनी प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं जब आप कंटेंट स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर लेंगे तो आपके लिए ऑटोमेटिकली आसानी होगी अपनी फ्रीलांस सर्विस ऑफर करना तो इस वीडियो का ये मकसद था कि मैं आपको फ्रीलांसिंग के मुतालिक एज ए ब्लॉगर गाइड करूँ कि अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं और कितनी आसानी से कर सकते हैं और अगर इस वीडियो की मैं समरी आपको बताऊँ तो मैंने इसमें कोशिश की है कि ऐसे चार पॉइंट्स आप, आपके साथ शेयर करूँ कि आप अगर अपने ब्लॉग को रन करने के साथ साथ अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने तो अगर आपको इस वीडियो के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो आप डिस्कस करना चाहते हो फ्रीलांसिंग को या ब्लॉगिंग को या आपके दिमाग में कोई डाउट हो कि ब्लॉगिंग या फ्रीलांसिंग दोनों में से क्या चीज़ करनी चाहिए तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि जब इस तरह की कोई वीडियो बनती है तो फिर हर किस्म की ऑडियंस उस वीडियो पे आती है और फिर डिफरेंट किस्म के सवाल होते हैं कुछ एक्सपर्ट्स सवाल करते हैं कुछ बिल्कुल एमेजोर्स करते हैं कुछ थोड़े से एक्सपीरियंस लोग सवाल करते हैं तो डिफरेंट किस्म की ऑडियंस होती है हर दफ़ा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से उसको आंसर कर सकूँ अगर आप ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने ब्लॉग को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के जरिए और जाहिर जब फ्रीलांसिंग आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी ब्लॉग इनकम ब्लॉग इनकम ही वो कहलाएगी क्योंकि तो आप अपने एक और एडिशनल इनकम स्ट्रीम ऐड कर लेते हैं आप अपनी ब्लॉग अर्निंग में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स को मैं जानता हूँ जो ब्लॉग अपना चलाते हैं साथ फाइबर पर काम करते हैं सो गाइज थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए अगर पसंद आए तो हम सब दीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया आसान खान टी को तो अभी सब्सक्राइब भी करें ताकि आप अगली वीडियो मिस ना कर पाए थैंक यू सो मच इन अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़